pouquinho. Boa noite, tudo bem? Boa noite, eu sou a Carolina Salles, eu sou psicóloga e coach. E só um minutinho que a gente vai fazer um ajuste aqui na câmera, porque eu acho que ela está um pouquinho voltada para cá. Isso, perfeito, ótimo, muito obrigada. É, acho que assim vai ficar mais confortável para a gente conversar. Bem, e hoje, né, então eu estava dizendo, meu nome é Carolina Salles, eu sou psicóloga e coach, e hoje eu estou aqui com o Luiz Marcelo, fisioterapeuta, quiropata, é isso mesmo? Né? Quiropraxista, eu já começo falando, ai gente, é, não, já não, não, começo falando, quiropata. Quiropata. quiropata, mas por quê? Qual que é a diferença? Então, em 1964, quando a profissão veio para o país, ah. por questão fonética, a quiropraxia foi traduzida para quiropatia, então, ah. tipo, pela questão de osteopatia, é, homeopatia, isopatia, então usaram a palavra patia. Passado alguns anos, em 1999, quando teve um congresso, e o um profissional era o quiropata. Perceberam que a sim. palavra estava inadequada, porque ah, patia é doença. É doença, e sim. é mãos, então seria doenças das mãos. E aí acabaram mudando para quiropraxia. Então a profissão é quiropraxia e o profissional é o quiropraxista. E com isso veio o vício do quiropata para quiroprata que também ainda está inadequado. Então, é o quiropraxista. Ah, quiropraxista. Uau, Isso. palavra diferente. <risos> Mas, é, e o que faz um quiropraxista? Hoje, o quiropraxista, na verdade, ele já... A profissão é uma faculdade, praticamente, de cinco anos. Que já ah, tem... é separado, assim, da fisioterapia. Não, hoje você tem a faculdade uhum. que é de quiropraxia, que hoje, no Brasil, tem duas faculdades é já formadas. Já tem 70 países, praticamente, e antes da faculdade, você tinha uma única formação, que era pelo Instituto Brasileiro de Quiropraxia, que era uma faculdade de quatro anos. Então, quem era profissional da área da saúde fazia exatamente essa proficiência em quiropraxia durante quatro anos, que dava 4.600 horas. E hoje já tem a faculdade aqui pelo Brasil. E já tem mais de é, 70 países. Mais então, nos o Estados quiropraxista, Unidos, ele não precisa ser fisioterapeuta, necessariamente? Não necessário. Ele pode fazer a faculdade de quiropraxia. De quiropraxia. Quem era da área médica, ou médico, ou fisioterapeuta, ou, ou outros profissionais, até mesmo psicólogos, antes de existir a faculdade, fazia a especialização em quiropraxia, que era esses ah, quatro anos. Entendi. E só tinha que eliminar o primeiro ano, que era anatomia, fisiologia e mecânica, para poder dar continuidade aos outros quatro anos. Uau, perfeito, né? Assim, bacana legal, isso que a gente legal. vê que hoje tem uma independência, né? Pra gente, eu imagino o quanto de, de resultado, porque é uma ciência da né? E a quiropraxia nada mais é do que um profissional que atua no sistema neuromúsculo esquelético, onde tratamos a parte neuromúsculo esquelético, principalmente toda a parte articular do corpo. Do corpo, não é só a coluna. Não, não é só, não a, é coluna. só a coluna. É que a coluna é o foco principal da quiropraxia. E ah, aí, então, é muito comum tratarmos a coluna. É porque é muito comum pacientes. a gente falar, é, quando fala em quiropraxia, pelo menos Associa eu... Não, com coluna. É, com coluna, exatamente. E a palavra quiropraxia vem do grego, onde quiro significa mãos e praxe praticar com as mãos. Apesar da palavra praticar com as mãos, tem todo um embasamento teórico por trás. Que bacana, Isso. que legal. E justamente porque... Uh, o Luiz Marcelo conhece muito de coluna, a gente veio aqui hoje falar de um assunto que é muito atual. Muito. O smartphone, o smartphone trazendo aí algumas consequências. Quem hoje, quem não tem um desse para na mão, né gente? Quem? Não, a gente fica o tempo todo com ele e seguramente o smartphone, ele facilitou muito Sim. a nossa vida. Muito, a vida de todo mundo, né? Imagina que é, antes você... Para falar no passado, então nem se fale, né? mas mesmo de, no, no tempo já do telefone, né? a pessoa tinha que estar na casa dela e depois né, com o, o, o celular, isso já foi facilitado. E hoje é tudo muito rápido, no instante você começa a do cotidiano. Do cotidiano. Hoje você tem um computador em mãos, você tem toda a informação e você leva para onde você quer, não é só questão do telefone. Sim. De ligar. Então, Aliás, a última coisa que a gente faz hoje em dia é telefonar né? com esse aparelho. <risos> 
o que a gente mais faz... Não é necessário. É, exatamente. O que a gente é. mais faz é, é mandar mensagens e é, é olhar as redes sociais, é mandar um e-mail, muito mais até do que fazer ligação. Ele acabou sendo é um aparelho, é, hoje, muito menos usado para ligação. Né? Sim, sim. Mais usado para essas outras... E é uma tremenda ferramenta de trabalho também. Muito, a gente utiliza muito. uma ferramenta de trabalho. Sim, então assim, né? a primeira coisa é que o smartphone é um grande benefício. Ele é incrível, ele é muito facilitador. O que, que é né, o que a gente quer conversar aqui hoje? É quando ou a utilização dele passa um pouquinho daquilo que é o esperado, daquilo que é, o, né, do, do, seja por conta do tempo ou seja pelos prejuízos que isso traz. Porque às vezes a questão não é nem o tempo que você fica ali disponível no smartphone. Sim. Esse é o prejuízo que pode te trazer o excesso de uso do smartphone. Então, ele pode trazer tanto prejuízos que aí o Marcelo vai contar aqui pra gente pra coluna. É a forma prejuízo. como você utiliza. A é, forma. Os fatores também que são prejudiciais. Sim. E o excesso também, muitas vezes. Muitas o fator vezes. psicológico que isso pode levar, que isso é mais na sua área, né? Sim, doutora? sim, <risos> sim. E é porque é interessante que, assim... É, é, quando a gente pensa né, nos prejuízos emocionais, a gente tem... Né, de várias ordens, tanto o prejuízo que leva a pessoa a ficar muito tempo no celular, como o fato dela ficar ali muito tempo no celular, o que, que isso pode acarretar? Então, tem questões emocionais antes e depois. Como é que, como é que isso funciona? Né? Antes, é muito comum pessoas que têm ansiedade, ou que estão em depressão, ou que se sentem sozinhas, que têm um desafio para fazer amizades, para se relacionar, Vou para o celular, é mais fácil. É, é até muito comum se você chegar, por exemplo, num restaurante e alguém estiver sozinho, ou porque ela está com alguém acompanhado, mas essa pessoa foi no banheiro, imediatamente essa pessoa começa a mexer no celular. Hoje é muito comum Sim. a gente ver essa cena. Se ela está sozinha, ela vai mexer no celular. É quase como se fosse. É quase não, é uma companhia. É uma companhia. É uma, companhia. <risos> uma forma de fuga também. Uma forma de fuga, é. exatamente. Perfeito. E aí, aí a gente vai entrar um pouco né, nas questões mais. Deixa eu só dar um oi aqui primeiro para a Gabi. Gabi, que Querida, que bom que você tá aqui, Nayara, também. Que coisa boa, um beijo para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui, porque a gente também abre para perguntas, de okay, vez em quando aparecem okay. aqui algumas perguntas. E, e aí, o que que acontece? Então, quando a, a gente, no momento que tá sozinho, tá sempre buscando o celular, sempre... É, quando ele está voltado para o trabalho, quando ele está ali de um jeito que você administra, está tudo certo. A questão é quando isso começa a trazer alguns prejuízos. Por exemplo, dirigir vendo o celular. É muito. Né, por exemplo, hoje já é muito comum a gente saber assim, nossa, uma pessoa bêbada, né, alcoolizada, é, dirigir, a gente vai achar um absurdo. Nossa! Não acredito que a pessoa pegou o carro daquele jeito. A gente já tem um pouco mais essa postura. Mas a gente ainda acha comum dirigir olhando o celular. E é uma... E Nós é já uma temos uma coisa. estatística alta de número de motos por ano em acidentes de carro natural. Agora estão fazendo uma estatística paralela devido às mortes, com a utilização dos aparelhos. Dos aparelhos. Porque está sendo um problema. É, na verdade, a pessoa que está dirigindo, digitando, utilizando o celular, ela leva o um risco para ela e para os outros. Para os outros. E fica, a pessoa acaba não tendo essa consciência. Exatamente. Mas o perigo está presente a todo momento com a distração do celular. E é o mesmo perigo de uma pessoa alcoolizada dirigindo. Sim. Porque a pessoa alcoolizada, ela leva o perigo para ela e para o outro. Sim, então, é o certeza. mesmo perigo. E a gente, às vezes, distoa, né? Assim, distoa, sim, olha, sim. Olha, nossa, o, né, o alcoolizado é o... Mas o smartphone, não. Tá tudo certo. Sim, sim. E, e esse prejuízo, quase como um vício. Eu tenho que olhar. Tem uma... uma a necessidade. A necessidade. A urgência, hoje, ela tá muito diferente, né? Chegou uma mensagem, eu tenho que responder. Eu não posso deixar ninguém esperando. Como então, assim? Quando você encaminha, você fica esperando a resposta. A resposta. Né? Você fica olhando a todo Mas mundo. não vai responder? Mas não... E isso vai gerando uma ansiedade. Tremenda. Também, né? A Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa recente mostrando que, em média, uma pessoa ela olha 150 vezes por dia no celular. Uau! Isso é caracterizado em horas, dá uma média de 4 horas por dia. Por dia, é. Você olhando para o celular. Sim, você sim. calcula 4 horas por dia, vezes 30, 4 vezes 3, 8. Então você praticamente gasta 120 horas mês olhando para o celular. É Você calcula isso vezes 12 Sim. no ano, é praticamente 120 vezes 12 dá 1.440. 1.400 horas você perde hoje no celular. Não, não é perder, muitas vezes Sim. é algo que Sim. é a sua Sim. ferramenta de trabalho. Sim. 
Mas o quanto isso, olhando de uma forma inadequada, pode levar a um prejuízo mecânico na sua coluna. Quanto que que isso tipo pode... de prejuízo pode acontecer? Então, hoje, quando a gente fala de coluna vertebral, é, a gente fala que existe três fases na vida. As pessoas que tiveram dor, as que têm e as que vão ter. Então, praticamente, a gente calcula que em média 80% da população mundial ou teve ou tem ou vai ter dor na coluna. É, a coluna é hoje a segunda maior patologia em hospitais. Só perde para gripe e resfriado. É mesmo? Só para gripe e resfriado. Então, qual é a questão? A coluna está aqui. A gente tem praticamente é, 33 vértebras. Você não vai esquecer mais a idade de Cristo. A idade de Cristo, 33. Uau, Sendo tá bom. 24 móveis. Então, a gente tem a coluna cervical que é aqui o pescoço, que são sete vértebras, 12 torácicas, cinco lombares e cinco sacrais, que são fundidas em mais três a quatro coxílios. Somando toda a média, quatro coxílios dá 33 vértebras. Então a coluna, a função principal da coluna, sendo o eixo principal do nosso corpo, além de dar mobilidade, é a proteção da medula. A medula é esse amarelinho que passa dentro dela. Que da medula saem as ramificações nervosas, ela se ramifica e liga a cada músculo e a cada órgão do nosso corpo. Então você calcula, se a proteção ela está aqui protegendo a medula e você tem 24 vértebras móveis, é como se funcionasse como uma roda denteada. E qualquer desordem de um dentinho dessa roda pode levar a um pensamento ou desordens. Então o nervo é como se fosse o um fio de eletricidade, ele chega na luz e faz funcionar. Se você pega um alecate e obstrui, Sim. a informação não chega a 100%. Então aquela luz começa a falhar. Se você corta, a luz apaga. A coluna é igual. Quando você corta a medula, ali para baixo não funciona. Mas se você pinça um nervo, a informação não chega a 100%. E começa a ter um déficit de informação. E você começa a ter alguns sinais e sintomas. Então, por exemplo... Na utilização do smartphone, a maneira que as pessoas utilizam, que é o tempo inteiro abaixando a cabeça, isso faz um mal tremendo para o nosso pescoço. Porque temos o quê? Aqui é a parte das costas da coluna e aqui é a frente. Aqui em cima está a cabeça. Sim. Então temos uma curvatura chamada lordose cervical. Essa lordose ela é essencial para aguentar o peso da cabeça e dissipar energia nessa curva. Então, a nossa cabeça ela tem uma média de peso entre 5 a 8 quilos. E a gravidade está atuando constantemente. Sim. Então, a partir do momento que andamos, sentamos, qualquer atividade, a cabeça está lá em movimento. E essa curvatura faz dissipar. Então, ela é essencial. E o que está acontecendo a partir do momento que utilizamos o smartphone? Estamos invertendo essa curva. Então, a pessoa abaixa a cabeça e essa curva começa a apontar para trás. E aí começa um prejuízo. Quais são os prejuízos? Primeira questão, a cabeça ela começa a inclinar. Quem segura a cabeça? São os músculos aqui atrás no pescoço. Esses músculos fazem função como rédeas de cavalo, e está segurando a cabeça. Que é aqui assim. Exatamente. Essa região, Toda essa região, região de trás. E tem um detalhe, o músculo ele não foi feito para ficar segurando, ele foi feito para contrair e relaxar, contrair e relaxar. A partir do momento que ele fica segurando a cabeça, ele começa a entrar em fadiga. Então falta oxigenação e falta nutrientes. Ele começa a fadigar. E não só isso, uma questão mecânica. A inversão dessa curva, entre cada vértebra, a gente tem um amortecedor, que é o disco intervertebral. Ah, esse é um disquinho. E esse disco... A partir do momento que abaixamos a cabeça, ele começa a se deslocar para trás. E ele toca na medula. E quando toca na medula, a sensação é de um choque. E não só isso. Ele toca na medula e pode pinçar o nervo. E aí o nervo ele começa a inflamar e a pessoa começa a ter dores no pescoço irradiadas para o braço. E isso chamamos de cervicobraquialgia. E aí a pessoa começa a ter ou formigamento e dormência, Sim. ou o braço pesado e cansado, ou a pessoa começa a gerar tensões nessa região do pescoço, começa a ter cefaleias tensionais, dores de cabeça, aí começa a dor no fundo dos olhos, aí começa, é um combo de sintomas. É um aí começa a dor no fundo dos olhos, alteração da TM, e começa a ter, levar dor de estômago, alteração em toda essa região Uau, de Uau, tudo isso? Além de insônia, irritabilidade, cansaço crônico, tontura e vertigem. E fora as enxaquecas, as dores de cabeça que são padronizadas quando gera essa Nossa, dor de cabeça. a gente não tem ideia 
do, assim, do prejuízo que isso pode sim, trazer para a gente. Nos últimos anos, teve um aumento é, frequente de pacientes sim. com problema cervical nessa região, que antigamente era muito pouco, porque antigamente a gente chamava de é, pescoço de texto. Eram as pessoas que liam que livros, muito, sim, ou pré é, quer dizer, adolescentes que entravam na universidade e ficavam estudando usando horas e horas com a cabeça baixa. E até lidavam muito bem com isso. Agora vem um smartphone, onde todo mundo fica muito tempo com a cabeça baixa. E isso está levando um prejuízo tremendo. Então aumentou consideravelmente, muito, onde a Organização Mundial da Saúde já considera uma síndrome epidemiológica. É uma tendência muito grande de crianças e jovens, não só jovens como nós também utilizamos, Sim. mas muitos jovens com esse problema de pescoço, já com retificação da coluna cervical. É, mas você está falando dos jovens, né? e assim, tem, tem alguns dados que mostram que, por exemplo, até o vício pelo smartphone, ah. ele é muito mais comum entre 13 anos e, e, 20, e 25 Sim. anos de idade. É a idade que mais Sim. é comum... Então, assim, claro, nós também usamos muito em outras idades, claro. mas essa é uma idade muito comum. E, 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 e aí, de novo, né, só para fazer uma, uma, um pequeno adendo aqui da psicologia, por que isso acontece muito na adolescência? O adolescente, ele está ele, ele ali né, em processo de, de finalização mesmo dessa, né, da, da, personalidade, da construção da personalidade, da identidade dele, e nesse momento, ele considera muito a opinião externa. Perfeito. E nas redes sociais, a gente tem muito a opinião externa. Você posta uma foto, corre lá para ver quantas pessoas deram like, quantas pessoas compartilharam, se alguém compartilhou, se alguém comentou. Então, essa movimentação é justamente porque o adolescente se preocupa muito com o que vão pensar dele, com a aparência dele. E aí ele fica muito voltado. Então, por isso que ele é, muito entre aspas, né, presa fácil desse vício. Perfeito. Presa fácil porque tem essa questão emocional mesmo. E além disso, né, se a gente somar algumas outras coisas, é, é uma, uma, um momento que também tem ali uma transição do adulto para a criança, se formando ali como um jovem adulto. E nesse momento tem ainda alguns vazios, alguns, algumas... Não está tudo construído, não está tá tudo bom. Uma hora, uma hora eu sou um pouco mais criança, uma hora eu sou um pouco mais adulto. As coisas não estão fluidas ainda. E, e aí, nesse momento, pode haver uma sensação de vazio emocional mesmo, um desconforto. E o smartphone ele cai como uma luva para preencher um buraco. Porque aí você não vive a vida de agora. Você vive a vida virtual. Sim, né? você não, vive como a vida... se fosse um mundo paralelo. Um mundo paralelo. Aliás, isso é muito comum. Né? A gente é, deixa, hoje em dia, e aí, de novo, não só para jovens, mas para todas as idades, se tornou muito comum a gente... Hum, mais viver a postagem do que a situação. É a gente vive, às vezes, mais para mostrar o que está vivendo do que para viver o que está vivendo. É muito interessante isso. Não sei se é, vocês já observaram, mas se a gente vai, por exemplo, em lugares turísticos, ou mesmo, né, qualquer... sim, sim. é um monte de gente postando e ninguém desfrutando do momento. É Até verdade. tem um, um post outro dia... É, de, eu não me lembro qual era a cena, se era a cena num estádio, eu não me lembro. E tinha uma senhorinha olhando o que estava acontecendo e todas as pessoas ao redor, acho que virou um, 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 viralizou essa cena, todas as pessoas com o um smartphone na mão. E só a senhorinha olhando o momento e aproveitando só o momento. Só ela curtindo o que estava acontecendo. Que tava acontecendo porque todas as outras pessoas estavam Perfeito, ali é no smartphone. Então, Muito mostrando bom. o que está vivendo, mas não vivendo, de fato, o que tem ali para ser vivido. É, e aí, quando a gente olha para esses prejuízos, a gente pensa, puxa, né, como, é que você, como é que eu posso adequar? Como é que eu posso é, é, ter um, um... Eu digo sempre assim, né, o bacana é o caminho do meio. Porque não é que a gente vai abolir o smartphone. Não dá para a gente abolir o smartphone. Sim, sim. Mas a questão é se isso me traz tanto prejuízo físico, se isso pode me trazer algum prejuízo emocional, eu, eu deixar de estar presente aqui agora, prestando atenção nesse momento, porque eu fico prestando atenção em outras coisas. Sim. Se eu começo a ficar mais preocupada com likes do que, de fato, com a maneira como eu estou me sentindo, bom, pode ser que tenha alguma coisa aqui meio fora do lugar. Sim, né? sim. E aí, se a gente soma com essas questões físicas que ainda podem acarretar, 
Né? Eu fico pensando que vale a pena a gente pensar em soluções, em alternativas de como usar o smartphone de um jeito mais saudável. Como se fosse reeducar a forma de utilizar. Pois porque sim. não dá para tirar, porque pois já é uma tendência para as é, próximas gerações. E, sim, e, e, Talvez e, vão ter que inventar algo novo sim, até acabar a era do smartphone. Sim. Mas você calcula aí que nos próximos 20 anos brincando, a, bom, poder, com certeza vamos utilizar o smartphone. E, e eu fico pensando que além do smartphone, por exemplo, hoje é muito comum, a gente trabalha com o computador e os smartphones. Então são sim, duas sim, coisas sim. Que, que a gente fica com a cabeça Entendi. assim... É, às vezes, sei lá, quem trabalha com o computador fica oito horas, assim, mais as horas do smartphone, que podem ser horas... Somando tudo isso, vai dar um estresse mecânico, articular, e a pessoa vai ter problema. Não é à toa que você comentou do número de vícios de crianças, adolescentes, jovens. O número de jovens que eu mais atendo na clínica é exatamente entre 13, 14 anos e 25. Então, teve uma demanda muito Olha, grande pesquisa, nessa pesquisa, idade. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Então, você fala, pô, parece que são jovens com coluna de velhos. Que essa palavra também está inadequada. Porque não são jovens. A, a pessoa associa que a pessoa ficar mais velha, ela vai ter dor na coluna. Isso é extremamente Sim. relativo. Eu até brinco, falo que tenho minha avó de 100 anos e não tem uma dor na coluna. Então, é a forma que utilizamos. É o histórico. Então, existe três formas que a gente fala assim. O que leva a dor na coluna? A gente fala que são vícios posturais posturas inadequadas e movimentos errados. A grande maioria, a gente acaba utilizando o smartphone de forma inadequada. E é isso que vai levar ao prejuízo, que começa a ter os problemas na coluna. Como é que é a forma inadequada que a gente usa? A forma inadequada é o seguinte, é o tradicional. Todo mundo já pega e já encosta o queixo é... no peito abaixo. Exatamente. E ou anterioriza a cabeça para digitar. Isso é péssimo. Isso gera uma sobrecarga mecânica. Se você pega a cabeça e inclina ela já 15 graus, você tá, quer dizer, 12 graus, você já joga quase 15 quilos no disco intervertebral. Se você movimenta... 15 quilos? Como assim 15, 15 quilos? 15 quilos? É, foi feito uma análise, onde a gente coloca Nossa. exatamente uma mulher vendo a carga exercida sobre ah. essa articulação. Então, se você movimenta 60 graus com a cabeça, que é isso, você joga até 28 quilos no disco intervertebral. Ou seja, ele está deslocando para trás e recebendo uma carga de 28 quilos. E o que vai levar a isso? Isso vai levar a protusões discais, que é a fase antes da hernia, porque dentro do disco a gente tem uma bolinha chamada núcleo pulposo, que ele fica dentro do disco. Então, o que seria esse núcleo pulposo de uma forma simples de entender? Você imagina uma bolinha de gude entre dois livros e você movimenta. A hora que você faz isso, ó, vai para frente. Se você faz ah, isso, sim, vai para trás. Sim. Se você faz isso, vai para um lado e para o outro. Então, a bolinha está exatamente no núcleo. A partir do momento que você abaixa a cabeça, ela quer espirrar para trás. E quando ela rompe os ligamentos da coluna, e ela rompe o disco e ela extravasa, isso é conhecido como hernia de disco. Seria ah, mais ou menos isso daqui. Ah, isso daqui então você imagina fora. uma geração de jovens, antes dos 30 anos, já tendo hernia de disco. E dependendo do grau que essa hernia sai, é cirúrgico. Então calculo que vai ter muitos jovens antes dos 30 anos de idade já entrando em cirurgia. Sendo que apenas para a cirurgia, apenas 5% vão para a cirurgia com hérnia de disco. E a gente, eu sempre comento, é, quem tem a hérnia de disco, para vocês que, quem sofre com isso, é, você não vai morrer por causa da hérnia. Você vai morrer com a hérnia, você vai levar para a vida inteira. Se você se cuidar e ter uma vida regrada, você vai ter uma vida normal, sem crises. Agora, quando a pessoa não se cuida e fica fazendo os movimentos errados, vai ter crise. E a crise é cíclica. E ela começa a ter várias crises de dores no pescoço, irradiadas, e a pessoa morre de dor. Não, a dor de hérnia, todo mundo que tem fala que é, é terrível. É uma, é essa terrível. dor é muito... É uma das coisas que eu mais atendo na clínica são pessoas em crise, de hernia de disco, ou chegam travadas, não conseguem movimentar, ou tá pensando, ou tu Mas se tem, tem, tem tratamento, em alguns, na maior parte dos casos, o tratamento é clínico, em alguns é cirúrgico. É uma minoria cirúrgica, é apenas 5%. Quando chega no fato cirúrgico, é que o grau está muito avançado. Aí a gente chama de bandeira vermelha, já tem algumas alterações mais severas, mas praticamente 90%, 95% que eu atendo não chega no grau cirúrgico. Chega de travamento. Muitas vezes a primeira vez é o que mais assusta, porque a sensação é uma facada no pescoço. E essa facada a pessoa fica paralisada e pode até irradiar para o braço ou para a escápula, para a asinha que está nas nossas costas. Então, assim, 
O fator principal que a gente fala para prevenir, não abaixar a cabeça, o correto é, caso o smartphone esteja em uma linha baixa, utilize os olhos como forma de guia. Não aproxime o queixo do peito. O ideal seria você fechar a mão e ocupar esse espaço, sabendo que isso aqui é um espaço de segurança. É interessante, esse é um espaço então, de segurança. Então, utilizamos. A outra maneira é, de preferência, elevação dos braços. Você tentar colocar o smartphone na linha dos olhos. Principalmente quando tem uma mesa na tua frente. Você apoia os cotovelos e deixa ele sobre a altura dos seus olhos. E nisso facilita não a movimentação da cabeça. E com isso você preserva as futuras lesões nessa região. Então, o essencial, ou você guiar com os olhos, Sim. ou exatamente colocar o cotovelo na mesa, ou sempre elevar o os dois braços e estar tá utilizando dessa maneira. De preferência, com as duas mãos, para ficar de uma forma simétrica para a coluna. E, e, mas esse movimento aqui, ele também não gera... Vai gerar um prejuízo para o baixo. O ideal braço. seria, por isso que eu falo, o apoiado. O apoiado Se for sim. uma vez ou outra, tudo bem. O, o ideal é sempre apoiar os cotovelos e utilizar exatamente com a linha, com a cabeça reta. É, eu, tenho, é, eu tenho um tripé e de vez em quando, por exemplo, às vezes eu faço, eu faço conversas mais longas pela... Sim. Né, e aí eu ponho um tripé, para mim ficar E a distância é um só é... que favorece. Exatamente. Porque... Todo mundo faz aqui, ó. Tá todo mundo aqui, próximo, cabeça baixa e interiorizada. Vai ter problema. Sim, sim porque e, e eu, eu fico imaginando, claro que aqui não é a nossa área, mas até para visão, né? para vista deve sim. ter prejuízos também. Porque você fica exposto àquela, àquela luminosidade Perfeito. ali também. Não, não, não é a nossa praia, Diversos. mas enfim. É, é, né, a gente também tem, pode ter Perfeito. esse prejuízo. Perfeito. né? E, e, e assim, como é que a gente mensura? Porque sabe que hoje, dentro da, da psicologia, existe inclusive, é, é dado um nome mesmo, um transtorno psiquiátrico para quem é viciado em... É, em, em smartphone, é, se chama nomofobia, nomofobia, a nomofobia ela vem do inglês é, no, uh, no mobile uh, fo, fobia, isso, fo, é, isso exatamente, essa, essa é a tradução, porque são pessoas que não conseguem ficar sem celular, elas precisam de celular o tempo todo, então, é assim, tem, é, o melhor ainda, dizendo, ela tem fobia de pensar em ficar sem celular. Ela não pode nem pensar nisso. Então, é aquela pessoa que dorme com o celular, que acorda de madrugada para ver mensagem. É, é, a gente já tem, inclusive, algumas pesquisas feitas que, se, se não me engano, acho que 40% das pessoas, isso já, isso, esse dado eu acho que nem é tão atualizado, mas já talvez de 2014, é, 40% das pessoas, 5 minutos após acordar, olham o celular. E 30%... Cinco minutos antes de dormir, olha o celular. Eu acho que é maior do que esse número. Provavelmente. Eu acho que é bem maior Só do que esse número. 2014, é, esse, já... esse já, é, né, esse dado, ele, eu, eu, eu busquei um dado mais atualizado, mas ele não tinha, mas porque é um número Realmente. muito pequeno, porque é muito mais gente do que isso que olha. Né? Então, assim, a gente acorda e dorme, ainda porque hoje ele passou a ser o despertador. Sim. Então, como ele é o despertador, a gente acorda e já olha no celular, né? A primeira coisa que vai fazer. E quando vai colocar a noite para dormir, muitas vezes você, vai, você pega para colocar para despertar, às vezes você vê uma mensagem, aí você olha a mensagem, e daí você se distrai com aquilo. É... Imagina até insônia, porque você não desconecta. Você não desconecta. Esse é um outro prejuízo que, que, que a, a nomofobia traz. É, é insônia, porque você fica tão ligado naquilo, tão, tão, né, com o pensamento tão acelerado, que para você se desconectar vai um tempo. Então, esse é um dos sinais de prejuízo. É, um outro sinal de prejuízo é quando você... É, fica mais tempo, né? É, que é um outro sinal de prejuízo. Mas a questão, e eu até estava dizendo isso mais no início... Muito mais do que o tempo que você fica ali, a é o quanto de prejuízo isso te traz. E aí sim, esse é um sinal. Se te traz prejuízo no trabalho, porque você está é, menos horas dedicado, ou simplesmente te traz prejuízo porque você fica desfocado. Perfeito. Por, porque Perfeito. como a gente se distrai com muita facilidade, você entra aqui, você olha uma coisa, aí você vê uma mensagem. Aqui mesmo, olha, eu estou com ele aberto, tem mensagem do Facebook, do WhatsApp e do Instagram. Então, imagina só. A facilidade que eu tenho para me distrair aqui. Sim. E aí eu começo a ficar toda hora com esse pensamento distraído. Então, um outro sinal também de, 
vício, né, da, da, da nomofobia, é quando eu começo a ficar muito desconcentrada o tempo todo, ou desfocada, tem uma ausência mesmo, um desafio em me concentrar, justamente porque é isso, eu tô o tempo todo mudando de estímulo, mudando de estímulo. O celular, estímulo. ele rouba a sua atenção, você rouba. perde o foco, até no seu trabalho, em família, em... Um dos fatores ideais é, algumas vezes ao dia, a gente tentar praticamente desconectar um pouquinho dele, olhar mais para a nossa família, para os amigos, é, a conversa, cat a cat. Sim, é, sim. Esses são alguns fatores é. que, até para a gente, é desconectar sim. um pouco, senão a gente vai viver realmente o um mundo. As pessoas até conseguem se expressar melhor através da tecnologia, já não conseguem mais olhar o olho no olho. olho, no olho. E essa Esse é um outro é prejuízo mesmo. grande, né? Que as pessoas estão deixando, estão trocando, estão substituindo, né? Trocando, Sim. enfim, a relação social pela relação virtual. Sim. E aí eu não cultivo mais as relações do tete a tete, Sim. né? Do conversar, mas eu substituo tudo por mensagem. É como você acabou de dizer, é muito mais fácil eu dizer uma coisa por mensagem do que olhando é para a pessoa. Esse é um grande desafio. E, e, e aí tem, é, é, né, como você disse agora, ah, vamos olhar para a família, que, que é realmente o que a gente muitas vezes se esquece. Uma outra propaganda que também, é né, para a gente ver como tem algumas campanhas já falando sim, disso. Sim. Né, uma outra propaganda, acho que é uma propaganda, não me lembro agora, se foi um filme feito só em relação ao smartphone, que era um homem dirigindo, ele olhando no smartphone, quando ele dirigia. E várias coisas iam acontecendo. Acho que o filho dele falava alguma coisa, passava um carro, alguém salvava uma pessoa. E ele não via nada, porque ele estava ali no, no smartphone. E a mensagem era, olha como você deixa a sua vida passar, tantas coisas importantes estão passando enquanto você está aqui. Eu acho que essa reflexão ela é super importante. Agora, tem uma outra questão que a propaganda não trazia, mas que eu fico pensando, que é o seguinte. É, o quanto... O smartphone está mais interessante que a vida que você tem aqui fora. E aí, o que, que você pode, então, fazer na sua vida para a sua vida começar a ficar interessante? Sim. Porque, às vezes, né, porque é um mundo, como o próprio nome diz, virtual. Então, não é um mundo real. É o um mundo do faz de conta. É o um mundo do... Né, as tudo postagens, é bonito, tudo, tudo é bonito, maravilhoso. tudo é maravilhoso. As postagens, elas são... Como eu vou explicar, né? ninguém tira... É, foto falando eu tô endividado, eu tô, né, tô mal, tô aqui. Sempre lugar lindo, maravilhoso, sempre bem, exatamente, sempre exatamente, a vida do virtual. E aí, se essa vida do virtual tá tão, tão, tão mais interessante, como é que, né, alguma coisa tem um descompasso, porque a sua vida real é o seu dia a dia. Então, o que você pode fazer no seu dia a dia para a sua vida real ser interessante? E às vezes a gente se esquece disso, né? De como é que eu olho. Então, e é um ciclo vicioso, porque vamos pensar o seguinte: ah, não tá bom, a minha vida não tá bom, não tá boa. Aí eu começo a olhar mais no smartphone. Bom, a chance dela piorar aumenta, porque um, um dos jeitos da gente. É, melhorar a nossa vida é tendo relações, interações, é buscando pessoas para conversar ou fazendo uma, é, buscando ascender na nossa carreira, o que também, na maior parte das vezes, depende de pessoas. Então, tudo isso faz parte de, de que a gente use um pouquinho menos o, o, o celular e esteja também conectada com as pessoas ao redor. Perfeito. Tem momentos, é, momentos gostosos, momentos de abraçar. É impossível você abraçar pelo smartphone. É, e abraço é muito gostoso. É Sim. impossível você realmente dar um beijo, sentir, sentir a pele, sentir o outro. Ter uma conversa olho no olho. É tudo bem, hoje a gente tem as câmeras que facilitam e tal. Mas é mais complexo você fazer isso. Então, a questão é como é que você pode não aumentar esse ciclo. Porque se não tá bom, você vai ficar no smartphone, talvez piore um pouquinho, e aí você vai ficar mais ainda no smartphone, e isso aqui vira um ciclo. Como é que a gente transforma esse ciclo? Olhando para nossa vida e vendo o que eu posso fazer de bacana, de interessante na minha vida. Como é que eu posso, né, como é que eu posso ficar mais tempo com os meus filhos, é, com o marido, com a esposa, na vida de verdade, na vida real. Né? Porque a vida... Virtual é uma vida. A, de, a, a, o Facebook, o Instagram, eles aceitam qualquer postagem. Qualquer não, porque algumas são bonitas, mas a maior parte das postagens eles aceitam. Fotos bonitas, frases motivador, motivacionais, enfim. Aceita, mas o quanto isso é real na sua vida? 
quanto isso de fato é o que está presente. Em casa, até minha esposa acho que deve estar assistindo, a gente ah, precisa ter uma ai, regra. Será que ela tá? Que ela... Ai, a Fernanda, não consigo assistir o vídeo. Tá travando, Fê? Acho que é por isso que a gente até tá com. Dá uma olhadinha. Você, uh, você fez o compartilhamento, tá normal aí? O é, Fê, não sei o que está acontecendo. Justamente a Fê, que a gente até. Nós falamos de você aqui, Fê. Está <risos> travando. Que pena. Vamos ver se a gente consegue aqui. É, enfim, a, a, a Nayara está dando uma olhadinha. Ah, aqui está perfeito. Ok, Eduardo, obrigada. O Eduardo também falando aqui que está perfeito. A Nayara também falou que está perfeito. Enfim, vamos ver se a gente. É, se tem mais gente aqui, Fê, de repente pode ser o local da internet, mas você pode assistir depois também, Fê, se você não conseguir assistir agora. Ah, em casa a gente comenta, né? A gente colocou lá uma regra que quando né, chegamos para tanto almoçar ou quanto jantar, para estar presente em família, sem utilização do, do, do smartphone. Isso para criar exatamente os laços, a gente saber como é que estão tá nossos filhos, ele contar, eles contarem o que aconteceu na escola e a gente se olhar. Porque senão hoje você chega em algumas casas, é, senta pai, senta mãe, senta filho e outro, e está todo mundo no smartphone, cada um no seu mundo, comendo e ninguém conversa com ninguém. Isso acaba perdendo esses laços. Então, chegando em casa, normalmente a gente coloca o celular em algum lugar e senta em família para conversar, mas exatamente para é criar. Legal. Essa... Isso é muito legal. Eu, eu sabia que é, porque vira, vira um hábito tão comum Sim. que às vezes a gente não percebe. Não percebe, acontece. Por exemplo, muitas vezes. Me, meus pais e meus pais smartphone do que eu, bem menos. Mas eu acho que eu não sou uma pessoa que usa tanto. Até eu, <risos> até eu me encontrar com eles. A hora que eu me encontro com eles, eu falo, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Porque como eles não olham? Quase nunca. Então, não existe na casa Você da minha mãe. Você que tem um padrão de utilizar, acaba sendo é. excessivo, excessivo próximo deles. E excessivo, exatamente. O meu padrão perto deles é excessivo. Porque ele, meu, bom, meu pai e minha mãe não levam o smartphone para lugar. Eu, eu costumo brincar, inclusive, assim. Se você não quiser falar com eles, você pode ligar no celular ou mandar uma mensagem de WhatsApp, porque seguramente eles não vão ver. <risos> então, assim, se não quiser falar com eles, usa esse caminho. Porque eles não, não têm mesmo esse hábito. Sim. Eles usam como uma necessidade, né? E, e os meus irmãos, minhas cunhadas também usam menos. E aí, quando eu vou para lá, eu acho que eu uso demais. Aí, como é a referência, Sim. né? Outro dia eu estava num aniversário aqui de, de, de uns amigos. Tinha um determinado momento, porque daí, quando eu tô num aniversário, eu penso assim, não vou ficar mexendo né, no, no smartphone. Eu eu vou deixar... outro campo de visão. É, e aí, eu comecei a olhar e falei assim, gente, não tem ninguém conversando comigo. Eu tô aqui, tô conversando, e tá todo mundo no celular. E eu senti uma incrível vontade de ir embora. E eu fui embora mesmo. Eu falei, mas o que, que eu vou ficar fazendo aqui? Se ninguém está interagindo, porque o objetivo da gente estar tá aqui em comum é estar tá interagindo. E aí eu fiz algumas tentativas. Falei, oh, gente, é, vai todo mundo ficar assim no celular, tá todo mundo, cada um no seu, no seu celular aqui. Eu acho que, né, daí a gente fica em casa, né? Eu brinquei com eles. E todo mundo continuou ali no celular. Aí daqui a pouco eu fiz mais alguma brincadeira. Aí eu falei assim, eu acho que o celular das pessoas está mais interessante que a festa. Sim. Então eu também vou fazer alguma outra coisa. Porque é isso, numa festa de aniversário, as pessoas não estavam se conversando. Todo mundo tinha assim, duas pessoas sentadas numa poltrona, uma com o celular, a outra com, na outra cadeira. Não é à toa que surgiu uma frase famosa em relação a isso, ao smartphone. Que o smartphone ele aproxima as pessoas que estão distantes e distancia as pessoas que estão próximas. Exatamente. E acaba essa relação do olho a olho, da conversa. O que era uma coisa gostosa no passado, Sim. sentarmos, conversar, todo mundo. Acaba perdendo toda essa relação. É exatamente isso. E perde mesmo, né? Porque a gente fica desconectado, aí quando vem não tem nem assunto. Fica assim, não, tá tão acostumado a falar daquele jeito. Sim. Porque, porque aqui, não tem assunto. Aqui, aqui, exatamente. <risos> é, e, não, e, e até assim, né? os jovens em especial, eu tenho é, uma, uma tia, enfim, que tem filha, filha adolescente, e, e ela outro dia estava na casa da mãe, ela ligou para a filha, e a filha não atendeu, que é minha prima. Ela falou assim, não, eu vou mandar mensagem, porque ela não atende, é só por mensagem. <risos> né? Então, assim, é, é só pelo celular, é só pelo, é assim, pelo celular que não é aqui. Sim. É pelo celular que é aqui. Sim, né? sim. Então, assim, 
nem, nem o falar, né? é muito mais o, o escrever mesmo, o digitar, eu não vejo. E aí eu fico pensando, né? Até esse movimento talvez está ultrago um prejuízo. A gente tem tendinite, exatamente, da musculatura que a gente chama oponente do polegar, quanto alguns dos estendores. É muito engraçado fazer uma relação, vou fazer uma analogia há muito tempo atrás. Antigamente, antes de existir o computador, a gente digitar, tinha a máquina de escrever. Então, a máquina de escrever, fazer o curso de datilografia... Isso, é... É, antigamente. Acho que os mais jovens não vão nem saber o que é isso. <risos> a máquina de escrever, ela tinha uma altura. E cada tecla você tinha que fazer força para apertar. Então você digitava, fazia um plim. Aí você ia lá, colocava a folha regular e tinha plim. Nessa época começou a surgir uma patologia que a gente chamava de tendinite dos flexores. Então essa região do braço, de tanto fazer força para digitar, pegou a tendinite dos flexores. A partir do momento que surgiu o computador, o teclado ficou suave e não teve mais aquela altura, ele ficou exatamente ali plano, você começou a utilizar uma musculatura oposta, que a gente chama de antagonista. Então você começou a elevar o braço e começou a digitar. Aí começou a surgir a nova patologia, a tendinite dos extensores do braço. Então você imagina, antigamente tinha a tendinite dos flexores, passou para os extensores, que isso era conhecido antigamente como LER, lesões pelo esforço repetitivo, ou dor, doenças relacionadas ao trabalho. Imagina agora que muita gente já não está, ou está no trabalho digitando aqui, e a grande maioria aqui também. Então está surgindo as inflamações exatamente no tendão ou nessa parte superior. Se algumas pessoas erguem, está aqui, outras ficam aqui. Ou você tem, as, o que a gente chama de muito comum, inflamação no, nos tendões aqui de cima, muito conhecido antigamente, chamava síndrome de Dekerven, que as mulheres trouxeram roupas antigamente, inflamavam essa região. E hoje o smartphone está fazendo essa, essa função. Ou as tendinites da eminência tenar, que a gente chama. Então, assim, estão surgindo patologias, patologias devido à alteração da tecnologia. Sim, sim. Mudou a tecnologia, mudou a patologia. Então é muito engraçado isso. A tecnologia determina a nova patologia. Gente, que coisa! Então, Não. até mesmo utilizamos a, a, falávamos é, o pescoço de texto, cabeça de texto, Hoje a gente pode falar que é pescoço tecnológico, a cabeça tecnológica. Tudo que a gente está em redes sociais abaixando a cabeça para olhar a tecnologia. Então os problemas de pescoço a gente chama de pescoço tecnológico. E, 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 e é muito interessante isso. E me disse uma coisa assim, como é que a gente é, pode, quais são os sinais né? Porque, ok, então, né, a gente está aqui. Quais são os sinais de que está assim, começando a acontecer alguma coisa que não está legal? Então, assim, porque perceber quando já está na crise, aí... É muito engraçado. Você já indica, identifica as pessoas de longe já com sinais com dores no pescoço. Primeiro momento, ela já está colocando a mão aqui, ó, já está torcendo o pescoço e querendo fazer uma automassagem. Ou ela fica girando o pescoço, tentando achar um mecanismo para aliviar as tensões que estão tá sobre ela. Segundo, ela já tem a dificuldade de erguer a cabeça. Ela fica muitas vezes com a cabeça mais anteriorizada e os ombros anteriorizam bastante. Então a cabeça fica assim. Então ela já tem a dificuldade de estar tá levando a cabeça para trás e esticar. Sim. Outro detalhe, começa a ter dores de cabeça. Começa a relatar em colo e dores de cabeça. Ou dor na base do crânio. E quando já está mais avançado esse estágio, já começa a reclamar de dores pontuais no pescoço, irradiada para as escápulas, que são as asinhas que a gente tem atrás da coluna, ou começa a ter dor bem aqui na base e a pessoa começa a ter muito desconforto porque ela não acha a posição. Então ela se torna um pescoço inquieto. A todo momento fica achando uma posição para tentar que aliviar. Isso. <risos> estou toda hora instalando. E tem um grande erro nisso. Então você calcula. Se mexemos já o pescoço, é uma região que a gente fala que tem maior mobilidade, tanto o pescoço quanto a lombar. Então, as duas regiões de maior mobilidade. Isso dentro da engenharia, se você usa em excesso, a uhum. gente leva fadiga de material. Dois materiais em atrito, desgaste, inflamação, anóxia e dor. Então, se mexemos o pescoço 150 vezes, perdão, 600 vezes por hora, uma coisa é você mexer, você dar mobilidade, porque você está lubrificando as articulações. Outra coisa é ficar estagnado, parado. A posição parada é pior do que com movimento. Então a gente fala, corpo é vida, vida é movimento. Você dando movimento para a sua coluna é essencial, correto. 
O problema é a forma que você utiliza o movimento, que é inadequada, Sim. ou se você ficar parado. Que isso leva a um estresse tremendo nessa região muscular. Que é aquilo que eu comentei no começo. É a falta de oxigenação, a falta de nutrientes, o músculo vai entrando em fadiga e o músculo não foi feito para ficar lá parado, esticado, segurando a cabeça como regras. Ele vai entrar em fadiga. Sim. E se ele entra em fadiga, ele vai parar de se tornar elástico. Ele vai ficar fibroso. E aí depois... Que é como um elástico, porque a gente força, força, Sim. força... O nosso pouco, músculo, ele faz essa é. função de elástico. Então, mas, ele, mas alonga elástico, curta, você... ele, ele alonga em curta. E se você forçar demais se o elástico... você ficar, ele... ele vai ficar esgarçado. É. E aí ele se torna fibrótico. E daqui a pouco, essa fibrose fica lá, ele perde essa função elástica. E não é só isso. No pescoço, é uma região muito delicada. A partir do momento que a gente começa a fazer os movimentos errados, você pode levar a pinçamento ou micro, que a gente chama de é, subluxações vertebrais. A gente chama pequenos pinçamentos, rotações, que dentro daquilo para que seja, a gente chama de pequenas subluxações. Até mesmo pegar a artéria vertebral. A artéria vertebral, ela vem do coração, que é a carótida, é uma ramificação, ela entra na sexta vértebra e vira artéria vertebral. Chega na base do crânio, ela faz um cotovelo e entra na base do crânio. E essa artéria vertebral é essencial, porque ela comanda 70% do cerebelo e 30% do cérebro. Se você tem uma compressão por um desgaste, por um osteófito, que a gente chama de bico de papagaio, que começa a correr nessa região, ou um desgaste, uma discopatia, começa a comprimir, você vai ter alguns sinais e sintomas. Quando entra na base do crânio, como ele comanda o cerebelo, o cerebelo é responsável pela nossa postura, pelo nosso equilíbrio. Sim. Então a pessoa começa a ter náuseas, tontura, vertigem e começam os sintomas paralelos. Tudo por causa do mau posicionamento do pescoço e um mau posicionamento vertebral. Aí é onde entra, é onde eu entro a quiropraxia. Onde eu vou avaliar cada região, cada vértebra do pescoço e a gente faz microajustes para parar de ter essas pequenas obstruções. Tanto dos nervos quanto da artéria. Então é muito comum. Chega o um paciente na clínica. Eu tô com dor no pescoço, eu tô tendo enjoo, náuseas, tontura, vertigem, dores de cabeça. Eu já vou avaliar a questão da artéria vertebral. Primeiro de tudo, se passa no médico. para ele fechar um diagnóstico, ver o que tá acontecendo. Sim. E na hora de tratar, eu também faço uma avaliação paralela. E com isso, eu monto a minha conduta, o planejamento. Eu vou fazer os testes ortopédicos e nessa região da artéria vertebral e ver aonde tá o tendo essa obstrução. Então, quando já chega com esses sinais e sintomas, eu sei que já pegou a terra. Se o paciente fala, não, eu estou tendo formigamento, dormência no braço, é, choques ao braço pesado, eu já sei que é a região de nervos. Aí eu vou ver ah, com o nível vertebral. Sim, tem. conforme o sintoma que ele tem, ele é, onde eu, eu, é onde ele está sendo afetado. afetado. Onde a coluna está sendo então, afetada. Então, a... a... A quiropraxia, a gente tem lá uma evolução muito rápida. Coisa de quatro a cinco sessões, a gente consegue é eliminar muito rápido. Então, não tem aquela coisa de 10, 20, 30, é muito rápido. E, e é que tratar que causa faz manobras, o que São que... pequenas manobras de ajustes. Muitas vezes o paciente fala, ah, eu fico apavorado, vai dar um estado. Não, não é nada de é tudo muito suave. Isso é mito, não tem dor. Se tiver com é, dor, é errado. É, a gente fica tá falando, nossa, vai torcer tudo. Não, não é nada pescoço disso, de galinha, é pescoço de galinha. Nada. E muitas vezes quando o paciente não me conhece ou tem pavor, a gente usa técnicas de mobilização, que tem o mesmo efeito, só leva um pouquinho mais de tempo. E o resultado é incrível. É, tem uma, talvez deve ter um monte de paciente me assistindo, pode estar dizendo isso aí, exatamente a evolução desse quadro, como é rápida. Então, assim, é, eliminou rápido esse quadro, logo sim, ainda tem que fazer uma questão preventiva. Não adianta eu tirar a dor muito rápido e o paciente continuar com os vícios inadequados, de utilizar o smartphone, a postura inadequada, porque vai voltar depois de um tempo. Então, o principal é a orientação, quando a gente dá uma orientação correta dos problemas que estão acontecendo, eu elimino o quadro de dor e faz um trabalho preventivo para que não volte a ter essa patologia tão recente, tão próxima. Sim. E esse é todo um trabalho que tanto o fisioterapeuta, que o praxista, até mesmo é, em academia, se ele quer seguir um, um, uma conduta preventiva, ele pode estar fazendo, até mesmo em casa. Então o que acontece? Quando eu pego, é, atendo pacientes já com retificação cervical, que é do pescoço reta, e eu já tratei, eu passo toda a orientação. O que fazer depois em casa? Uma coisa muito simples o que fazer. Ele precisa voltar a ter essa Eu curva. Sei. Então, de que maneira podemos fazer isso? Olha que coisa muito simples que você pode estar fazendo em casa. 
Você pega um espaguete de piscina, famoso, todo mundo já conhece, Sim. você compra em banca, em qualquer lugar. Você corta o espaguete 30 centímetros e você coloca uma toalha de rosto nele, enrolada. Pega dois elásticos de cabelo e coloca, ele vai fazer a forma de uma bala. Sim. Então ele é fofo por fora e resistido por dentro. E coloca todos os dias para deitar do lado do seu travesseiro. Exatamente na região do pescoço. Para estimular novamente Não essa é curva. Certeza. Por 20 minutos é o suficiente. Ao longo de um ano, se você pegar um raio-x, onde mostra uma retificação cervical, e ao longo de um ano você ter esse hábito de deitar com o um espaguete aqui colocado, com a toalhinha, formando essa curva, por 20 minutos, no final do ano você tira novamente um raio-x. Você vai começar a observar que a curva está voltando. Porque eu fico pensando o seguinte, mesmo que não tenha dor, a nossa curva está ficando de todo mundo, não? Tá, né? então. De todo mundo. Então, se fizer isso, é uma boa para qualquer pessoa. Sim, é uma boa forma só para quem tem. É excelente. Ah, é uma forma. Gente, então. adorei isso. Vou fazer hoje. São então. coisas muito simples. Hoje não, porque eu ainda não tenho espaguete, mas eu vou começar. Tá, tá bom, pega uma, quer outra coisa mais simples que espaguete? Ah. Pega uma garrafinha d'água. Essas Sim, compridinha, compridinha. Toma água, claro. <risos> fecha a tampinha. Trava bem com o ar dentro, enrola e faz a mesma forma. E coloca esse simples fator em casa. Aí vai falar, por que eu não posso enrolar uma toalha inteira e colocar? Porque a gente não pode ser uma questão muito é. fofa. Que nem aquele se utilizava em avião, que é tudo fofinho. A gente não quer isso. Tem que ter uma resistência interna. Exatamente para começar a criar essa curva novamente. Essa lordose cervical. Ela é essencial. Tanto que a maioria dos pacientes que estão retificada, a musculatura está sob tensão. E isso gera uma sobrecarga mecânica nos discos. E começa a mandar uma mensagem para o cérebro de sobrecarga mecânica. O que, que o cérebro vai fazer? Vai começar a depositar cálcio. E aí começa a vir ah, uns bicos de papagaio, contigo com os osteófitos. Então os bicos de papagaio começam. Agora, ah, Marcelo, eu tenho um bico de papagaio. Você pode ter 50 bicos de papagaio. Mas se tiver um que está tocando no nervo, ou tocando na medula, é esse que vai ser o problemático, que vai doer demais. Ah, porque o que, o que dói é isso. É, é o que o toca nervo, o que na toca. estrutura. A gente fala que o nervo é o fio de eletricidade. Tocou na choque. Da choque. É muito Sim. engraçado. Eu tenho alguns pacientes que chegam e falam Marcelo, parece que eu tô com um fio desencapado. Precisa <risos> passar uma fita isolante. Porque tá tomando choque. Sim. Então nada é muitas vezes um bico de papagaio ou uma desordem articular que tem que ser restabelecida para parar de pensar naquele nervo. E parar de ter esses sintomas Quando é pensamento de nervos O ideal Sim. é fazer uma avaliação Muitas vezes a gente faz um raio-x Muitas vezes já vem do médico com uma ressonância Que facilita muito pra gente Ter essa, essa visualização é, de como está o sistema musculoesquelético nessa região. Sim, sim, porque aí tendo mais, acho que, né, assim, de novo, né, a tecnologia nos ajudando sempre. Sim, e, sim. e a tecnologia é muito útil para isso, né, porque com uma ressonância você consegue ver com muita clareza o que é que está É uma foto interna. É uma foto interna, exatamente. E é muito mais fácil fazer a intervenção, muito mais claro. fácil ser preciso na intervenção, né, porque a intervenção você vai fazer, mas é de, de ter uma precisão sim. mesmo. Né? E muitas vezes as, as pessoas ficam assustadas, elas acham que o momento agudo é o momento que não pode mexer. A maioria dos pacientes na clínica, o momento agudo é o melhor para mexer. Pra mexer. Porque é a hora que inflamou. Quanto mais rápido a gente restabelecer aquele quadro, já vai começar a fazer um efeito inverso, vai começar a eliminar essa inflamação. Então, o ajuste, quanto mais rápido, lógico, eu não vou entrar com ajuste com a pessoa chega lá com o pescoço travado, a gente usa outros protocolos. Sim, sim. É, mas quanto mais rápido você mexer, você não deixa prolongar esse ciclo de inflamação. Então, é essencial atuar o quanto mais imediato. Cada caso é um caso. É, tem um paciente que chega lá que teve chicote no pescoço, que aí é outra questão. É, uma chicote coisa, no pescoço? É, batida de carro, ah, uma okay. um chicote no pescoço, ah, okay. teve um solavanco. Entendi, um solavanco. Aí já é outro problema. Já é outra, outra, outra é, situação. Muito comum problemas no pescoço antigamente. É, antigamente não, ainda é atual. A gente fala que já alguns pacientes, a gente até proíbe de montanha-russa. Cuidado, tem, tem muito peso. É mesmo? Pescoço. Por quê? Até a montanha-russa, quando está firme a musculatura, não tem problema. E quando a musculatura está forte no pescoço. Ainda aquelas montanhas-russas que são lisas, que são ótimas, essas atuais, tudo bem. Agora, aquelas antigas que são de madeiras, que a cabeça vai batendo, vai batendo. isso é um perigo tremendo, que é um dos maiores índices de lesão na, na, no, no pescoço. Mas o maior de todos vocês não vão acreditar. Cuidado, mulheres. Que é? Muitas vezes é no cabeleireiro para poder lavar a cabeça. É então, mesmo? o encosto do pescoço 
na parte ali onde lava a cabeça e fica com aquela hiperextensão que é o perigo principalmente quando o pescoço está retificado ou a curvatura é invertida. Ela tem uma dificuldade de fazer extensão. Então sempre colocar uma toalhinha naquela região e não forçar muito. E senão o pessoal vai travar ali o pescoço ou muitas vezes o braço até cai pela compressão que teve naquela região. Mesmo. Então eles falam que no cabeleiro é o maior índice de lesão no pescoço. Com artigos mostrando. O lavar a cabeça, o movimento fazendo com a cabeça em hiperextensão é um perigo também. Nossa, eu nunca tinha nem ouvido falar disso, então, é mas é uma coisa... Está... Não, agora, agora quando eu for no cabeleireiro, eu vou levar uma... Eu vou, levar uma... Eu vou fazer o um espaguete com a toalhinha, eu vou levar... Pode eu já atendi muitas pacientes, olha, eu já atendi muitas pacientes que já veio do cabeleireiro direto para a clínica. Porque o braço, lá, vendo revista e lavando, o braço caiu, amoleceu da compressão que ocorreu e sai apavorado, tem que sair do pescoço, já chega com o colar cervical, com todo esse fator. Ou seja, tem diversas patologias Sim. que acontecem é, pelo fator mecânico, mas realmente o smartphone está batendo todas. Agora, é, você falou assim, da musculatura do pescoço, né? Sim. Se ela está boa. Tem, é, tem é, exercícios para trabalhar a musculatura? Muitos, tem muitos exercícios. Ah, então a gente Hoje pode fortalecer. Tem diversos exercícios que a gente fortalece, até mesmo em casa simples. Você pega essas bolas que é fofinha, que ganha em festa de janeiro, ganha o filho, ganha essa hora, eu falo, olha, excelente bola para fazer exercício pescoço. Você coloca na parede, força, segura, coloca lateral. Então tem diversas maneiras. Tem o elástico que a gente coloca e faz o fortalecimento, segura de um lado, do outro para fortalecer. O músculo, quando está forte, ele diminui a sobrecarga articular. O músculo fraco, Sim. ele aumenta a sobrecarga Sim. na articulação. Então, uma das questões é, quando utilizar o colar cervical? A gente tem uma ideia de falar, ah, tô pescoço, tô se cola, isso utilizar o colar cervical. Calma, é, tem a maneira. Por isso que tem que ouvir o seu médico, o seu fisioterapeuta. Por quê? A pessoa, a qualquer motivo, coloca o colar. O colar é como um gesso no braço. Se você ficar parado e não utilizar, ele vai atrofiar em 24 a 48 horas. Imagina uma pessoa com colar cervical, com uma hérnia que não está conseguindo mexer, e ficar isso durante semanas, uma semana, duas semanas, 15 dias. Ele vai ter uma fraqueza tremenda, tremenda nessa região do pescoço. Que vai aumentar a sobrecarga na articulação. Então ele tem medo de qualquer alavanca que ele for realizar com o pescoço. Que ele vai tomar uma pensada. E a musculatura precisa ser Você trabalhada. Assim. E na nossa coluna, os músculos todos da coluna são extremamente proprioceptivos. Eles são os únicos músculos que não dormem. Quando você está deitado, eles estão ativos. Eles trabalham em rajadas. Então, qualquer micromovimento, ele entra em ação para poder não ocorrer o desarranjo, a desordem articular. Então, quando você se movimenta à noite, ele já entra em ação. E o um músculo, quando ele está fraco e pouco proprioceptivo, é onde ocorre a desordem articular. Então, muita gente pinça o pescoço ou a coluna quando está dormindo. E não sabe por quê. Porque existe uma falta de estímulo naquele músculo profundo, que são estabilizadores da coluna. Sim. E eles se tornam poucos é, proprioceptivos. Com isso, a pessoa começa a ter vários pensamentos ao longo da madrugada. Da coluna. Não, por isso é muito comum. Eu fui me levantar e eu estava a trabalho. Quantas pessoas levantam e... Ah, então, é, é, é muito comum isso. Muito, muito, muito comum. comum. E a forma que levanta tudo isso. É, então, sim. Tem, tem outras, outras pessoas. Mas... Um crime também tremendo que eu falo sempre para os meus pacientes é em casa é, assistir TV no quarto com dois travesseiros, o queixo tocando aqui. Então a TV está lá no meio da parede. Primeiro por questão de estética, perfeito. Não é? Mas o correto é estar lá quase no teto na divisão entre a parede e o teto, porque aí a cabeça fica aberta, o queixo fica afastado. Quando a TV está no meio da parede, você tem a tendência em botar dois travesseiros e aproximar o queixo. Sim. Vai ter o mesmo problema do smartphone. Então imagina, a pessoa já está lá sentada no sofá ou na cama, já com o smartphone assim. Mais o travesseiro empurrando, aí acaba, tá bom, sair do celular e vou assistir TV. Então ela está associando fatores para levar prejuízo. Então a tendência é o pescoço se tornar uma maior patologia da coluna. A lombar sim. É, eu, eu, eu achei que fosse a lombar. Mas não, mas a lombar é. Ah, é mas assim é uma questão foi. de tempo. <risos> Porque logo em breve. Logo, logo o pescoço vai começar pescoço a passar. Vai passar. Ah, são as duas regiões de maior mobilidade. O desgaste, a inflamação é toda nessa região de maior mobilidade. A grande maioria é lombar e cervical. Sim. Ainda predomina a lombar. E depois é o pescoço. Mas a tendência é o pescoço vai passar. Com essa nova geração e com isso, com isso. utilizando errado, é uma pena. É, não termos é, 
essa informação, Perfeito. essa orientação em escolas, Perfeito. em tudo quanto é lugar. Você chegou exatamente onde eu queria chegar, e, é, tanto em relação aos, aos cabeleireiros, cabeleireiros, como em relação à, à escola, porque as crianças estão aí desde pequeno, né? aliás, hoje você tem pouquíssima idade, um ano, a criança já sabe mexer, abrir, fazer, já né? faz tudo. É impressionante, gente, a criança com um ano, um ano e já meio, já sabe exatamente como mexer, então você imagina, de um aninho você já começa a ficar assim. É, é ainda está em formação. Formação. Nem formação. Tá tudo você, você tá ali, né? Assim, então, óssea. um ano, dois anos, três anos. E aí, se você não tem essa informação para os pais, essa informação na escola, dizer, essa informação não chega até o jovem, até o adolescente. Então, esse processo de, de educar mesmo, de informar, Sim. ele é fundamental para né, a gente prevenir, enfim. Porque... Uma futura geração de pessoas, de jovens com problemas. Problemas é, na coluna, exatamente nessa região de pescoço. Sim. Porque a gente vai ter, dentro dos de próximos 10 a 15 anos, a gente vai ver a primeira geração de pessoas que sofrem com dores no pescoço devido a essa inversão de curva. Não se sabe ainda o que vai acontecer. Então, tá tudo em estudo, observando exatamente nos próximos 10 anos o que vai acontecer com essa juventude com toda essa inversão de é, e, e que dentro da, da psicologia é muito parecido, porque é um universo completamente novo que está sendo muito estudado, muito estudado Sim. como é o comportamento, como ficou o comportamento humano com a introdução das redes sociais. E mudou muito, mudaram as interações, as relações, a, é, a, 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 as conexões que você faz mesmo com o outro, a maneira como você é, adoece, às vezes emocionalmente mais rápido, porque como não Sim. tem as relações, como não tem as interações, nível de ansiedade, nível de depressão e, e, e uma outra questão que acontece é, eu fico muito no, sou aprovado ou não sou aprovado sou aprovado Sim. ou não sou aprovado então, sou, curtido, você mexe, sou curtido sou curtido ou não sou curtido <risos> tenho like ou não tenho like é estou compartilhando ou não estou compartilhando então isso mexe muito com a autoestima então isso está sendo muito estudado também hoje é dentro sério. da psicologia porque é, é como é, é, Marcelo disse são as novas patologias do futuro as, as patologias físicas as patologias psíquicas em função da tecnologia. Perfeito. Que ela é maravilhosa, ela é incrível e junto com ela vem algumas coisas Perfeito. que precisam ser cuidadas. Né? Então, é isso. então é isso. Mudou a tecnologia, surge novas patologias. Surge no... Exatamente. Uma Uau, muito bom, muito... <risos> muito bom. Gente, que delícia. Voou. Já passou uma hora aqui, a gente Perfeito. voou o nosso tempo. E eu quero deixar um beijo aqui para o Jean, para a Ivone, para o Eduardo, para a Fê, para a Tiedinha para Edna, para Alessandra, para Juliana, Delmir, Gabi, Nayara, enfim, tem uma galera que passou por aqui durante essa nossa conversa. Muito obrigada pela participação de vocês. Hoje a gente quase não teve perguntas, só teve um comentário da Fê. Tomara que a Fê tenha conseguido assistir. E se ela não conseguiu, com certeza depois ela vai poder assistir, porque fica aqui no, no Facebook. E a gente também depois é, né, deixa aqui. E se alguém tiver alguma pergunta posterior, a gente também responde. E eu gostaria que você deixasse... Né, você quer deixar algum contato, site ou um Instagram? Como que as pessoas posso, podem entrar posso. em contato com você? Perfeito. Ah, eu atendo na clínica Espaço Fisioterapias Integradas. O telefone lá é 4153-9589. Pode estar falando com a Aline, que ela já está há muitos anos lá com a gente, era uma parceira praticamente da clínica nossa. E eu estou à disposição é, para qualquer dúvida, orientação, que eu posso estar tá ajudando vocês no dia a dia, em questão de tratamento, orientação, é, no dia a dia, praticamente. Agradeço muito o convite. Eu que agradeço a, você a presença, ter vindo aqui. Adorei, adorei até o, exatamente uma... É, foi praticamente uma coisa que é muito atual que as Sim. pessoas perguntam muito, e é um tema muito legal, porque eu estou tendo muita referência nessa questão da clínica, Sim. com pessoas passando por isso. Então, é de extrema importância, espero que tenha ajudado a abrir um pouquinho a cabeça das pessoas, tirar essas dúvidas em questão sobre smartphone, no geral, tanto na parte da psicologia, quanto na parte de reabilitação, e agradeço a presença de todos e todos presentes. 
Muito, muito obrigada por você que esteve aí com a gente e muito obrigada, Marcelo, por ter vindo. Adorei, que delícia! Então, venha muito mais obrigado, vezes, a gente vai certeza. fazer com outros temas. Aliás, vocês <risos> podem até colocar aí algumas sugestões de temas que vai ser bem, bem bacana, bem interessante. Assim, eu quero deixar o convite aqui. Essa semana tem, eu vou fazer uma aula online, uma aula, uma aula para mulheres. Aliás, se você quiser convidar a sua esposa, ela ah, está convidada. Claro. É uma aula na internet, é aqui na página, na minha página do Facebook, vai ter o link para você se inscrever nessa aula e para quem que ela é, né? Hoje a mulherada tá cheia de coisas para fazer, claro que o smartphone resolve muito a nossa vida, mas em alguns casos ele passou a ser mais uma coisa pra gente dar conta, além dos, dos filhos da casa, marido, trabalho, enfim, e às vezes é que a gente acaba deixando para trás coisas que são muito importantes na nossa vida, né? A mulher... Às vezes acaba deixando de lado um pouco a saúde, quando ela vê a saúde já foi para lá, ou então ela deixa um pouco o casamento, ou ela começa a dar um pouco menos de atenção para os filhos, ou deixar a carreira de lado, enfim. Então, essa, essa mulher que né, quer colocar mais alguma coisa, mas hoje ela não, não consegue, e tem caminhos para isso. Então, a gente vai é, fazer uma aula especialmente para te dar caminhos, para te dar estratégias, para que você possa colocar na sua vida aquilo que é importante para você. Então, vai estar tá aqui na nossa página depois o link. E aí você pode se inscrever E também deixar o convite para que você participe da lista de transmissão É só você mandar uma mensagem para 011-99177-9080 Dizendo eu quero participar da lista da Carol E você passa a receber semanalmente áudios meus É um só por semana, então é bem tranquilo E a gente pode interagir, enfim Para que você também tenha dicas práticas para a sua vida para tornar a sua vida mais equilibrada, mais harmônica, que você possa realmente colocar tudo aquilo que é importante para você. Ok? Sim. Eu espero você, então, na aula, espero você na lista, e finalizo aqui agradecendo a sua participação e a presença do Marcelo. Sim, querido. Agradeço a presença de todos que participaram, um beijo para todos, e um exclusivo também para minha esposa e para os meus filhos. Ei, beijo para vocês. Qual é o nome da esposa? É a Adriana. Adriana, Adriana, um beijo, os filhos. Arthur e Matheus. Arthur e Matheus, beijo para todos. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.